Hello everyone, I am back here with another video on our YouTube channel that is Study Tweet. And today we will be studying the second chapter of Geography of Class 8. And the chapter name is Natural Resources, Land, Soil and Water. So, this chapter is basically natural resources like land, jameen, soil, mitti and pani ke baare mein jo hai is chapter mein padhenge ki jo land hai kitna pratishat uska istemal kiya jata hai theek hai jo soil hai uske kya kya prakar hai aur kis kis tarah ke liye soil ka istemal kiya jata hai aur water yani kitne percent jo hai hamara earth ka jo water se covered hai aur kya kya istemal un cheezon ka wo water ka kis 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 cheezon ke liye kiya jata hai to आगे बढ़ने आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिएगा और इस चैनल स्टडी किट को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो है दबाना मत भूलिएगा बेल आइकन से दबाने से ये होगा कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं जो भी अपलोड होंगे हमारे चैनल पे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप उस चैनल उसका फायदा उठा सकते हैं तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर में और एक और बात कि अगर आपको जो भी टॉपिक्स या जो भी लाइन या जो भी वर्ड समझ नहीं आया तो आप प्लीज मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं वहां पे आपके डाउट्स को जो है वहां पे रिजॉल्व करूंगा ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर लैंड कवर्स अच्छा आपने इसके पहले चैप्टर में जो पढ़ा था हमने कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं ठीक है और इस चैप्टर में उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि लैंड हो गया वाटर हो गया और सॉइल हो गया तो लैंड कवर्स अबाउट 49% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ यानी कि जो जमीनें हैं वो टोटल जो सरफेस एरिया हमारे अर्थ का उसका 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है जो कॉन्टिनेंट है हमारे इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर माना जाता है क्योंकि लैंड का इस्तेमाल जो है बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है क्लियर अब लैंड रिसोर्सेज जो पहला टॉपिक है शब्द का All parts of land surface are not useful nor habitable. यानी कि जाहिर सी बात है जो हमारे land land area है जो हमारे आप का वो सारे parts में जो है वो सारा parts जो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता ना ही वहाँ पे वो रहने लायक जगह होती है. Therefore, distribution of population is highly uneven. इसीलिए जो है जो population है वो काफी अधिक uneven distribution हो रखा है हमारे earth पे. जैसे एकदम ढलान वाले इलाके हो गए माउंटेनियस रीजन हो गए डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके हो गए डेजर्ट्स वाले इलाके हो गए वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लाइफ लाइफ लाइन को जो है जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है ठीक है क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है गर्मी काफी ज्यादा है माउंटेनियस एरिया में ठंड बहुत ज्यादा है ठीक है डेजर्ट्स वाले में गर्मी बहुत ज्यादा है मार्च लैंड यानी कीचड़ वाले जमीन है जगह का इस्तेमाल नहीं किया जाता वहां पर रहने के लिए उसी तरह जो स्टीम स्लोप यानी कि बहुत जलाने वाले इलाके हैं वहां पे जो है वहां पे रहने लायक वहां पे नहीं हो सकता ना ही वहां पर लोग घर बना सकते ना ही वहां कोई इंडस्ट्रीज ना ही वहां कोई फैक्ट्री सेटअप हो सकती है तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन वहां पर नहीं होने के कारण जो है वो क्या है अनहेबिटेबल है ठीक है वो अनहेबिटेबल माना गया है उसी तरह जो प्लेन जो है जो नॉर्दर्न प्लेन हमारे जो प्लेन फ्लैट फ्लैट जो जमीने हैं ठीक है और जो रिवर वैलीज है रिवर वैलीज कहने का मतलब जो रिवर के अराउंड जो एरियाज है ठीक है रिवर जा रही है और रिवर के आसपास का जो एरिया होता है उसको रिवर वैलीज कहते हैं ठीक है वही सारे वो सारे जो रीजन है हमारे अर्थ के वो ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग के लिए और वहां पे रहने के लिए जिसकी वजह से वहां पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा होती है ठीक है तो वहां पर फ्रेंसली पॉपुलेटेड एरिया हमारा ज्यादा प्लेन्स वाला और हमारे रिवर वैलीज के जो भी इलाके हैं वो हमारे काफी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया माने जाते हैं तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लैंड ठीक है आइए हम इस चैप्टर अगले टॉपिक से हमारे बढ़ते हैं कि लैंड का यूज कहाँ कहा किया जाता है किस किस पर्पज के लिए हमारे लैंड का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द लैंड यूज यानी कि लैंड का इस्तेमाल किस किस पर्पज के लिए किया जाता है और कैसे कैसे लैंड्स का इस्तेमाल किस किस अलग अलग पर्पजेस के लिए हुआ होता है तो लैंड इज यूज फॉर कल्टिवेशन यानी खेती करने के लिए एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए माइनिंग करने के लिए सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स यानी कि इंडस्ट्रीज का सेटअप करने के लिए और वहां पे सेटलमेंट्स होने के लिए जो है 
इन सब चीजों के लिए जो है लैंड का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कल्टिवेशन खेती के लिए ग्रेजिंग के लिए माइनिंग के लिए सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट के लिए तो इस तरह के लैंड यूज कौन लोग होते हैं इस तरह के लैंड डिक्लेरेशन को बोलते हैं लोग लैंड यूज यानी कि किस तरह किस कौन से पर्पज के लिए लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है क्लियर वेरियस फैक्टर्स ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन यानी क्या क्या ऐसे वेरियस फैक्टर्स है लैंड यूटिलाइजेशन के लिए तो फिजिकल फैक्टर्स भी है इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड की यूटिलाइजेशन के लिए ठीक है सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर रिलीज क्लाइमेट सॉइल लैंड एंड यूर टेक्निकल नो हाउ ऑफ द पीपल यानी कि जो लैंड है वो, वो जो लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहा है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है फिजिकल फैक्टर्स है जैसे कि रेनफॉल हो गया ह्यूमिडिटी हो गई गर्मी हो गया ठंडा हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि इंडस्ट्री का सेटअप करना हो गया फैक्ट्रीज लगाना हो गया ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि सेटलमेंट्स के लिए ठीक है घर बनाने के लिए रोड से कंस्ट्रक्शन करने के लिए ठीक है तो इन सब चीजों ये ये जो फैक्टर्स है ये लैंड इंटरेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं और सब अगर फैक्टर्स की बात किया फिजिकल फैक्टर्स की तो हो गया रिलीफ रिलीफ क्या होता है वो जैसे माउंटेनियस है माउंटेनियस रीजन हो गए प्लेटू वाले रीजन हो गए क्लियर प्लेन वाले इलाके हो गए सॉयल यानी कि सॉयल वहां का उस पर्टिकुलर लैंड का सॉयल कैसा है ठीक है काली मिट्टी है या फिर एलुवियल सॉयल है या फिर डेजर्ट वाले सॉयल है लैंड टेन्यूर लैंड टेन्यूर करने का मतलब है कि लैंड कितने दिनों तक ऐसी खाली पड़ा हुआ है या फिर वहां पे हमेशा कल्टीवेशन होता रहता है ठीक है टेक्निकल नो हाउ ऑफ दीपल टेक्निकल नो हाउ मतलब की किस तरह से जो लोग हैं उस लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपने स्किल्स के बेसिस पे जैसे एक फार्मर हो गया फार्मर जो है उस जमीन को उसका टेक्निकल उसका स्किल्स ये है कि उसको पहले कल्टीवेट करेगा पानी डालेगा उसको खे, उसमें खेती करेगा क्रॉप्स उगाएगा फिर उसको पूरे जमीन को जला देता है फिर दोबारा वहां पे खेती करता है दूसरे क्रॉप्स को उगाता है ठीक है तो अलग अलग चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जो फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंड के इस्तेमाल के लिए लैंड के लिए यानी कि जमीनों के इस्तेमाल के लिए क्लियर द अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर वेरियस पर्पजेज वैरीज ग्रेटली फ्रॉम वन रीजन टू रेजर यानी कि अलग अलग पर्पजेज के लिए जो है जब जब जमीनों का इस्तेमाल किया जाता है जब लैंड का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करता है एक जगह से दूसरे जगह फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट वाले इलाके हैं वहां पर लोग खेती नहीं कर पाएंगे बट वही जो रिवर वैलीज हैं जो प्लेन्स वाले इलाके हैं वहां पर लोग खेती कर पाएंगे क्लियर वहां पे लोग जो है इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे वहां फैक्ट्री सेटअप होगा वहां पे लोग घर बनाएंगे वहां पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा वहां रेलवे का कंस्ट्रक्शन होगा तो अलग अलग पर्पजेस के लिए अलग अलग जमीनों का इस्तेमाल किया जाता है ऑल्सो इट वैलिड इट ऑल्सो वैलिड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम रीजन और टाइम टाइम टू टाइम जो है वो भी चेंज होता रहता है लैंड का यूटिलाइजेशन जैसे अगर खेती की पर्टिकुलरली बात की जाए तो एक समय जब मौसम है तो खेती हो रही है जब नहीं है तो ऐसी पड़ा हुआ है जमीन ठीक है कुछ जमीन ऐसी है जो टाइम के हिसाब से ग्रेजिंग किया जा रहा है अगर वहां पे घास हो रही है तो ठीक है अगर वहां पे घास नहीं हो रही है तो वहां पे ग्रेजिंग जानवर जानवर जो चारा वहां पर नहीं खा सकते हैं तो टाइम टू टाइम और अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग जमीनों का इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स लाइक रिलीफ क्लाइमेट एंड सॉइल फूड सर्टन लिमिट ऑन लाइट ऑफ यू ऑन लाइट यूज यानी कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रिलीफ फीचर्स हो गए जैसे कि माउंटेनियस हो गया प्लेन्स हो गए डेजर्ट्स हो गए कोस्टल एरिया हो गए क्लाइमेट जैसे कि रेनफॉल हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो इन सब ये जो चीजें हैं और सॉइल और सॉइल जो सॉइल जो सॉइल अगर अच्छा है तो हम खेती हो पाएगी सॉइल अगर अच्छा नहीं तो हम खेती नहीं हो पाएगी तो ये सब चीजें जो है जो फिजिकल फैक्टर्स है रिलीफ हो गया क्लाइमेट हो गया और सॉइल हो गया ये लैंड के लैंड के यूटिलाइजेशन पे कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर कंडीशन अच्छा है तो वहां पे काम हो सकता है वहां पर सेटलमेंट हो सकता है कंडीशन खराब है तो वहां पर खाली जमीन ऐसी पड़ा रहेगा तो मतलब ये सब चीजें जो है वो लिमिटेशन लगा देते हैं जमीनों के इस्तेमाल में आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे ठीक है द स्लोप ऑफ लैंड क्लाइमेट कंडीशन क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर द नेचर ऑफ द रॉक एंड मिनरल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन साइडिंग द लैंड इन पर्टिकुलर एरिया यानी कि स्लोप ऑफ द लैंड यानी कि जमीन का ढलान कैसा है क्लाइमेटिक कंडीशन यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल यानी कि सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी कितनी है वहां पर उस जमीन में नेचर ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि वहां उस जमीन में रॉक्स और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है 
ठीक है उस जमीन में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि जैसे डेजर्ट वाले इलाके में जाते हैं वो सूखे होते हैं पानी बहुत कम होते हैं और वही अगर रिवर वैली जो चले जाओगे तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिसाइड करती है कि लैंड का इस्तेमाल किस पर्पज के लिए किया जा सकता है ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया में तो क्या क्या चीज है वो वो हमारी जलान कितनी है क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है रेनफॉल हो रही है नहीं हो रही है वहां पे वहां जो जमीन है वो सूखी है क्या बारिश होती है नहीं होती है क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर यानी कि सॉइल कवर वहां पर कितना है क्वालिटी कितनी है कौन सी क्वालिटी का सॉइल पाया जाता है जैसे कि अगर प्लेन्स में बात की जाए प्लेन्स वाले इंडिया नॉर्थन प्लेन्स में तो वहां पर अलूबियल सॉइल पाया जाता है अगर वही अगर महाराष्ट्र चले जाए मध्य प्रदेश चले जाए छत्तीसगढ़ चले जाए तो वहां पर थोड़ी ब्लैक सॉइल पाई जाती है ठीक है रेड सॉइल जो है अलग अलग रीजन से पाए जाते हैं डेजर्ट वाले सॉइल तुम्हारे राजस्थान में पाए जाते हैं तो वो क्या तुम्हारा थिकनेस एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल कवर वही नीचे होता है रॉक्स एंड मिनरल्स यानी कि उस जमीनों में मिनरल्स या मिनरल्स जैसे कि कोल हो गया गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया तो ये सब चीजें आयरन हो गया तो वहां कितनी पाई जाती है ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सिर्फ जो डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उस लैंड का गैस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर है आई एम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना तो लैंड का जो इस्तेमाल है वो वो ओनरशिप के साथ ओनरशिप के बेसिस पे भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो लैंड कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप यानी कि जो लैंड है वो दो तरीके का ओनरशिप पे काम करता है ठीक है एक तो प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पे और एक कम्युनिटी के बेसिस कम्युनिटी ओनरशिप के बेसिस पे तो प्राइवेट ओनरशिप कहने का मतलब है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उस जमीन का मालिक है जैसे तुम्हारा घर हो गया ठीक है जो तुम्हारे पापा ने जो तुम्हारा घर लिया है तुम्हारे जो जमीन लिया है वो तुम्हारे प्राइवेट ओनरशिप हो गए उसी तरह कम्युनिटी ओनरशिप का भी जो है कुछ कुछ को जमीन जो है कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप पे भी होती है यानी कि एक कम्युनिटी एक सोसाइटी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है लैंड होल्डिंग्स ऑफ प्राइवेट ओनरशिप इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लैंड ओनर यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप है लैंड के वो उसका इस्तेमाल जो है अपने नीड्स अपने जरूरतों के हिसाब से उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे ठीक है घर बनाना होगा तो घर बनाएंगे अगर उसको गार्डन बनाना तो गार्डन बनाएंगे अगर वहां पे कुछ कुछ फैक्ट्री बनाना तो फैक्ट्री बनाएंगे ठीक है उसी तरह जो कम्युनिटी कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप का जो लैंड होता है वो नीड्स ऑफ द कम्युनिटी के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि सोसाइटी की कम्युनिटी की नीड्स के जरूरतें क्या क्या है उसके इस्तेमाल में जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप का लैंड इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि फॉर्डर एंड फ्यूल कलेक्शन यानी कि जो लोग जंगलों से अपने जानवरों के लिए चारा चुनते हैं या जो लकड़ियां चुनते हैं आग जलाने के लिए ठीक है तो वो एक कम्युनिटी जो है उसका सारा वो वो सारे कम्युनिटी के लोग जो है वो जंगल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल बिल्ड के लिए यानी लकड़ियां चुनने के लिए और जानवरों के खाना जानवरों को जानवरों के लिए खाना चुनने के लिए उसी तरह अपने जानवरों को चलाने के लिए जो इस्तेमाल जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप का लैंड का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि उस जमीन का कोई आ, कोई प्राइवेट ओनर नहीं होता है या, यानी कि जो जो भी कम्युनिटी के लोग हैं जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो अपने जानवरों को जो है उस पर्टिकुलर जमीन पे जो है वहां पर चारा खिला सकते हैं या समाज से जो है अपने आग जलाने के लिए लकड़ियां चुन सकते हैं क्लियर तो वैसे कम्युनिटी वैसे लैंड जो है हम लोग बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यानी कि जो जो कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप का जो लैंड होता है उसको हम लोग जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं यानी कि उस पर सबका अधिकार है यानी कि जो भी लोग है सोसाइटी में जो भी लोग कम्युनिटी के वो अपने अपने जानवरों के लिए खाना वहां चुन सकते हैं अपने लिए लकड़ियां चुन सकते हैं ठीक है या फिर अपने जानवरों को वहां पे चरा सकते हैं जैसे ग्रास लैंड्स हो गए अलग अलग पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमारे ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं जहाँ पे लोग अपने अपने जानवरों को चराते हैं ठीक है तो ये लैंड का ओनरशिप के बेसिस पे इस्तेमाल करना ठीक है अब हम जानते हैं कि जो लैंड का जो लैंड है हमारे यहाँ सर जैसे वो लिमिटेड है ठीक है हाउ एवर द नंबर ऑफ पीपल एंड एंड देयर डिमांड्स आर इंक्रीजिंग यानी कि जो लैंड है हमारे यहाँ सर का वो लिमिटेड है वो बढ़ तो रहा नहीं है ठीक है और साथ साथ क्या हो रहा है कि जो लोग हैं और जो उनकी डिमांड्स है वो दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है हेंस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लैंड वी शुड प्रिपेयर ऑफ लैंड फॉर द लैंड यूज इसीलिए अगर हमें अपने जमीनों से जो मैक्सिमम बेनिफिट लाना है मैक्सिमम बेनिफिट हमें करना है तो उसका इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए उसका इस्तेमाल ढंग से या उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा ठीक है 
जिससे हम लोग जो है लैंड को बचा के भी रखें और उसका इस्तेमाल भी अपने जरूरतों के हिसाब से अपना पूरा हमारी जरूरतें हो जाए तो प्लान बनाने से पहले जो है दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए दो फैक्टर्स हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से जो है लैंड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो है हमारा नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड यानी कि उस जमीन का नेचर कैसा है ठीक है और उसकी क्वालिटी कैसी है वो मैं पहले का मतलब है कि वो माउंटेनियस रीजन से प्लेन वाले इलाके हैं डेजर्ट वाले इलाके हैं तो वो उसका नेचर हो गया और क्वालिटी हो गया कि वो जमीन थोड़ा उपजाऊ है कि नहीं है ठीक है या उपजाऊ बंजर जमीन है तो ये सब चीजों ये पहला फैक्टर है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा किसी किसी भी लैंड यूटिलाइजेशन के लिए प्लान बनाना है तो और दूसरा हमारा जमीन शुद्ध कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी की एक कम्युनिटी की जो है एक समुदाय की जो है क्या क्या जरूरतें हैं उस हिसाब से जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगा लैंड के यूटिलाइजेशन के लिए ठीक है तो ये जो दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक लैंड के यूटिलाइजेशन के लिए और ये जो है हमारा ये ओनरशिप के बेसिस पे लैंड का इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया गया है यहाँ पे ठीक है तो आयोग की दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है आयोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे तो इस चैप्टर का पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा पीडीएफ से भी जो है आपको टॉपिक्स को पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए कोई डाउट हो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं ठीक है आइए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना सो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे लैंड इज कंट्री इंडिया इज अस्ट कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन जाहिर सी बात है इंडिया जो कंट्री है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बड़ी कंट्री भी है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री की लैंड इज एबल टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यानी कि जो लैंड है उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं फूड क्रॉप को कल्टिवेशन करने के लिए और इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होता है ताकि इंडस्ट्रीज को वहां पर बिठाया जा सके ऑल टाइप्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ठीक है तो सारे तरह की लैंड जो है वहां पर कल्टिवेशन नहीं की जा सकती है जाहिर सी बात है जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स वाले इलाके हैं कल्टिवेशन ज्यादातर उसी इलाके में होता है जो डेजर्ट वाले इलाके में प्लेटूज वाले इलाके में ज्यादातर हम कल्टिवेशन नहीं कर पाते हैं जो जो लैंड फर्टाइल होगा उसी को हम लोग कल्टिवेट करेंगे उसी पे उसी पे जो हम लोग फूड क्रॉप्स उगाएंगे तो जो कल्टिवेशन जो लैंड कल्टिवेशन है जिस पे हम लोग खेती करते हैं वो उसके वो डिपेंड करता हमारे क्या क्या तो पहला रिलीफ फीचर है यानी कि रिलीफ फीचर कहने का मतलब है कि वो जमीन जो है माउंटेनियस है या कैसा है स्लोप वाला इलाका है कैसा है टेजर सही है कैसा है ठीक है तो तो ये हो गया दूसरा है फर्टिलिटी ऑफ द लैंड यानी कि फर्टिलिटी कहने का मतलब है कि उपजाऊपन जो है उस जमीन की वो कितनी है जाहिर सी बात है जहाँ पे जो जो हमारा रिवर वैलीज होता है वहाँ पे वहाँ पे सॉइल जो है बहुत ज्यादा अलूवियन टाइप होता है तो वहाँ पे जो है कल्टिवेशन करना काफी ज्यादा ईजी होता है वहाँ पे मिनरल जो है जो है जो रिवर से आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कल्टिवेशन में ठीक है और तीसरा हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि कल्टीवेशन के लिए जाहिर सी बात है कि पानी की जरूरत हमें पड़ेगी राजस्थान में जो डेजर्ट वाले इलाके हैं वहां पे कल्टीवेशन क्यों नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए वहां पे खेती ज्यादा नहीं की जा सकती वहां पर क्रॉप जो है अलग अलग टाइप के नहीं उगाए जा सकते वही अगर रिवर्स रिवर वैलीज की देखी जाए रिवर वैलीज वाले इलाके तो वहां पर जो है अलग अलग टाइप के क्रॉप जो है हरे साल उगते हैं जैसे गेहूँ हो गया चावल हो गया मक्का हो गया शुगर कैन हो गया राइट ठीक है तो ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है उस जमीन में ठीक है तभी जो है वहां कल्टीवेशन ढंग से हो पाएगी तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डिपेंड जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कल्टीवेशन उस जमीन पे हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है अब चौथा तो यहाँ नीस ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की जरूरत कैसी है जरूरत के हिसाब से जो है वहां पे जमीनों की कल्टिवेशन की जाती है ठीक है नेक्स्ट देख रहे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स यानी कि लैंड रिसोर्स को कैसे बचाकर हम लोग रख सकते हैं तो वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान टू यूज द लैंड इफिशियंटली यानी कि लैंड को इफिशियंटली यूज करने के लिए जो है हमें प्रॉपर प्लानिंग का प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है तभी जो है हम लोग लैंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिना प्लान बनाए हुए अगर हम किसी जमीनों का मिस जब जमीनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिस यूज की तरफ बढ़ने लग जाता है यानी कि जो जमीनें हैं वो मिस यूज करने जाते हैं लोग दिस कैन बी डन थ्रू और जो कंजर्वेशन है लैंड का वो कैसे हो सकता है वो हो सकता है चेकिंग फॉर स्प्रेड ऑफ जेजर्ट यानी कि जो जमीनें हैं वो उसको बंजर ना रहने दे वहां पे हम सब कुछ ना कुछ खेती करते रहे वरना वो जमीनें जो है जो टॉप लेयर है सॉइल का वो खत्म हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा वहां पर टिवेशन ढंग से या वहां पर उसका जो कंजर्वेशन वो नहीं हो पाएगा तो डेजर्ट
अडोप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा कल्टिवेशन के लिए खेती करने के लिए ताकि जो है उस जमीन को हम लोग कंजर्व करके उसको बचा के रख सके ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट यानी कि सॉइल जो है सॉइल को बचा कर रखना और फॉरेस्ट को बचा कर रखना ताकि सॉइल इरोजन ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहां ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाए ताकि जो सॉइल है वो मिट्टी है वो बंदी रहे उसका इरोजन ना हो यानी कि वो इधर से उधर कहीं पानी की वजह से या फिर तेज हवाओं की वजह से इधर उधर ना जाए जिसकी वजह से जो जमीन है जो खराब हो सकती है प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटी यानी कि इरीगेशन फैसिलिटी यानी कि पानी का जो है पानी पहुंचा रहा जमीनों में खेती खेतों में और और पर्टिकुलर जगह पानी देना हमेशा ज्यादा जरूरी है ताकि जो सॉइल है उसका सॉइल इरोजन ना हो सके और मिट्टी हमेशा बांध के बंद बंदे रहे मिट्टी कहीं जाए ना इंक्रीजिंग द यूज ऑफ पैन यानी कि हमेशा खाद का इस्तेमाल करना चाहिए खेती करते समय ताकि उस जो जो जमीन है उसकी जो वैल्यू है वो बनी रहे और वहां पर खेती हमेशा हो सके तो इस तरह से जो हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं नेक्स्ट हमारा एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन करने का मतलब है कि पेड़ों को ना काटे ठीक है पेड़ों को जैसे जंगल है जंगल को हम लोग क्लियर कर सकते हैं कल्टिवेशन के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीज है क्योंकि जब तक पेड़ रहते हैं जब पेड़ रहते हैं तो क्या होता है मिट्टी हमेशा बंधी रहती है मिट्टी इधर उधर नहीं होती है इसीलिए जो है पेड़ों को काटने से हमारा रोकना चाहिए और जो पेड़ है वो हमें जाहिर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये भी एक बड़ी नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेड़ों को बचा कर रखें एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटे ना जा मतलब जगह से ज्यादा पेड़ों को ना काटे नेक्स्ट हमारा चेकिंग ओवर ग्रेजिंग अब ओवर ग्रेजिंग करने का मतलब है कि जो एनिमल जो चढ़ते हैं अगर वो सारा घास खा जाएंगे जमीनों का तो उससे क्या होगा कि जो जमीने हैं वो अपना जो जो बंधे रहते हैं जमीने घासों की वजह से वो खत्म हो जाएंगी ठीक है सोलर के कारण तेज हवाओं के कारण और जो बारिश होती है तेज जो पानी आती है उसके कारण जो है जब घास रहते हैं जमीन में तो क्या मिट्टी बंधी रहती है मिट्टी इधर उधर नहीं होती जिससे क्या होता है कि क्वालिटी जो है जमीन की वो अच्छी बनी रहती है तो ये इन सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने लैंड को जो है कंजर्व करके रखने के लिए लैंड को अपने बचा के रखने के लिए ताकि वहां पर ज्यादा ज्यादा खेती की जाए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाए ताकि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है धीरे धीरे और जो उनके डिमांड्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे उसको फुलफिल किया जा सके क्लियर तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई होप कि आपको टॉपिक्स बहुत क्लियर हो गए होंगे ठीक है कोई भी डाउट हो आप उससे जो है हमें सिस्टम में पूछ सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पार्ट ऑफ द वीडियो में जो है हम लोग अभी यही तक पढ़ेंगे बाकी के पार्ट जो टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर में जैसे सॉइल रिसोर्स हो गया और वाटर रिसोर्स हो गया उसको हम लोग जो है बाकी बाकी के वीडियो में देखेंगे ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो होगा आई होप कि आपको पसंद आया होगा उसको लिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन को दोबारा मत भूलिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो थैंक यू सो मच